talagang maintindihan nyo kung paano gumagamit ng mga words sa pag-sulat uh, ng mga algebraic expression at saka ng algebraic equations. Ito yung unang step sa pagsagot ng mga word problems sa algebra. So, ang algebraic expression, by definition, contains numbers, math operations, and variables with no equal sign. So, basically, mga numerical expression siya na walang equal sign. Ang example sa mga algebraic expressions will be 2 plus 3, x plus y, 2x plus 3y, and quantity 7x plus 5 squared plus 3. So, yung mga yan, walang mga equal sign, kaya tinatawag silang mga algebraic expressions. Na yung nasa baba naman, ang algebraic equation, ang kaibahan niya sa algebraic expression, ay eh meron na siyang equal sign. So, algebraic notations with math operations and numerical expressions equated to another algebraic expression is considered to be an algebraic equation. So, example niya, will be 2 plus 5 equal to y, or x plus 3 equal to 7y, 2x equal to 5, square of 2x plus 3 plus 5 is equal to 7, 1 plus 1 is equal to 2, at saka 3x quantity squared plus 8 equal to 6. So, ang kaibahan ng equations sa expression, yung equal sign. Kaya siya tinatawag na equation. May mga words na associated sa bawat mathematical operations. At yung apat na basic math operations, yung addition, subtraction, multiplication, and division, ay mas mauunawaan nyo kung paano maisulat sa isang word problems kapag alam nyo yung mga words associated sa bawat operations. So halimbawa sa addition, ang mga associated words na nandyan ay yung sum, plus, increased by, more than, at saka added to. So minsan may mga ibang words na... Um, wala dito sa mga sinulat ko pero ito yung mga usually nasa mga word problems sa algebra. Sa multiplication naman, product times of multiplied by at saka at. At yung subtraction, meron tayong difference, minus, decreased by, fewer than, less than. At sa division, quotient divided by, ratio of, at saka per. So, kung um, uh, aalala nyo yung mga words na yan at nakita nyo sa, sa mga word problems at saka sa isang mga, uh, kung magsusulat kayo ng mga algebraic equations at expressions, kailangan matandaan nyo itong mga salita na associated doon sa mga word problems na yan. Ito yung mga examples kung paano mo isusulat yung mga algebraic expressions at saka equations into its numerical form. So example, kapag ka nakita nyo the sum of a number and 12 is 7, yaan ay pag tinanslate nyo na sa numerical equation, magiging n plus 12 is equal to 7. Now mapapansin nyo na naging letter na to dahil dun sa problem sabi the sum of a number, at yung number na to, hindi natin alam kung ano yung number na to, kaya i-represent natin siya ng letter, which is N. So, ito yung pag-translate mula sa algebraic equation papunta sa numerical equation. So, yung number 2 naman, the product of a number and 7, yung keyword nyo dito is yung product, kaya alam nyo na magmumultiply yung mga expressions nyo dito. So, the product of a number and 7 sa pagsulat nyo sa, sa numerical expression will be n times 7 na gumagamit ng x na symbol. Pwede rin naman na 7n kasi pag magkadikit yung number at saka yung uh, variable, alam nyo na nagmumultiply sila. Or pwede nyo rin silang paghiwalayin using parentheses which is parentheses 7 at parentheses 9. So, itong tatlong ito, e pwedeng i-represent ng the product of a number and 7. Yung pangatlo naman, the quotient of 6 and the number is 15. So, quotient means division, kaya 6 over x, pwede nyo i-represent siya ng 6 over x is equal to 15, or 6 divided by x equal to 15. At marami pang mga examples na pwede kayong ma-form, or numerical expressions or equation base dito sa ating algebraic expression. At yung pang-apat, 2 decreased by the sum of 3 and a number. Now, yung number 4 ay kaiba doon sa problems number 1, 2, and 3 dahil dalawa na yung operation na mapapansin nyo. Decreased by at saka yung sum. So, alam natin yung decreased by is subtraction at yung sum naman ay addition. Kaya kung i-formulate nyo siya into a numerical equation or expression, ito yung magiging itsura niya. 
2 decreased by the sum of 3 and the number. So sum of 3 and the number, magkasama sila, kaya meron akong 3 plus y. At saka 2 decreased by the sum of those two numbers, kaya 2 minus parenthesis 3 plus y. Pwede nyo rin siyang i-represent without the parenthesis kasi using the order of operation, pagka-subtraction and addition lang, left-to-right method yung gagamitin nyo. So ito yung isa sa pwede nyo gamitin na numerical expressions. Now, take note na yung number 1 at yung number 3, sila ay parehong equations. At yung number 2 at number 4 naman, ay eh, tinatawag na expressions. So algebraic expressions and equations yung mga na-translate natin dito sa examples na to.